Members of Fourth Estate, na wasalimu katika jina la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, kwa majina naitwa Ali Mkhwana. Kama amjui Ali Mkhwana ni nani? Ali Mkhwana ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye eh, kwa siku tatu ama siku nne ambazo zimepita wengi mmeona fununu, wengine mmeona media kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Na namshukuru Mungu. Uh, siku hapa kuongea mengi kwa sababu mengi mmeyasikia kwenye uh, kwenye media si ndio na nimekuja tu ku, kusema kile ambacho mimi nina, niko nacho na ushahidi na kile ambacho mimi ninakijua kama Ali Mkhwana ah uh, story yangu na Rose Mwando ilianza tarehe moja mwezi wa kumina moja nilipokea nil, eh, nilipokea simu kutoka eh, bungoma kwa mchungaji wangu pastor Alex Luamba akaniambia kwamba ali nataka kufanya mkutano wa nje na nahitaji nani nahitaji mwimbaji na nikatuma wa waimbaji kwanza ambao nilikuwa nao waimbaji wa Kenya nikatuma namba za waimbaji ambao wanaweza fanya mkutano wa nje. Akaniambia kwamba aa, nipe pia namba za waimbaji wa nje. Nikaangalia ni nani ambaye anaweza pata namba yake, nikapata namba ya Rose Mohando. Mwenye alichukua uamuzi wa kuchagua ni nani ambaye ataenda ata, ata, ata kwenye mkutano ni mchungaji, sio mimi. Mimi nilipeana namba tu lakini mwenye alikuwa na uamuzi alikuwa nani alikuwa mchungaji mchungaji a, a, nika, ni, baadaye nikatafuta namba ya Rose Mwando nikaongea naye kwa simu nikamuuliza kuna mchungaji anakuhitaji kuna mchungaji anakuhitaji wapi Bungoma ningependa nipeane namba yako ili ufanye nini mwasiliane muelewane nilichukua namba nikatuma na nikatuma pia na namba zingine za wasanii waimbaji wa gospel wa Kenya. Baada ya kuchukua eh, kupeana namba, pastor alimchagua Rose Muhando. Wakaanza kuongea. Wakafika paka maelewano, akamwambia mkutano utakuwa siku, siku gani? Rose Muhando akakubali ya kwamba atakuja kwenye huo mkutano. Tarehe sita mwezi wa moja Rose Mwando alitumiwa deposit ya 50,000. Deposit ya 50,000. Baada ya Rose Mwando kutumiwa deposit ya 50,000, Rose Mwando alituma picha kuconfirm ya kwamba eh, maandalizi yaanze. Mimi pia nikatuma picha yangu na ziko pale kwa mitandao. Nikatuma pia picha yangu maandalizi ya posta na mkutano ya kaanza. Mkutano wa Bungoma ulikuwa ni mkutano wa nje pale Posta Ground. Mkutano ulianza kutengenezwa kulingana na hadhi na heshima ya Rose Mwando. Kulingana na standard na hadhi ya Rose Muhando. Pasta kaanza kufanya matangazo Pasta akaanza kufanya matangazo kwa media. Pasta akaanza kutangaza, akaanza kutoa akatoa posta. Matangazo yakaanza. Posta nikatumiwa ikawa imekonfirmiwa ya kwamba uh, posta iko na iko sawa. Unanisikia? So Rose Mwando uh, aka nikampigia nika simu baada ya posta kutoka nika nikapigia nika Rose Mwando simu nikamwambia mliongea na pasta akaniambia yes tuliongea na pasta hata ameshatuma deposit nikasema ni sawa baadaye nilichukua posta ili kuweka kwa mtandao ili watu waanze kujua kwamba kuna mkutano pia mimi nisaidie mchungaji kufanya marketing ya huo mkutano kwa sababu pia mimi nilikuwa mmoja wao wale waimbaji ambao walikuwa waende Baadaye eh, kama siku tatu, nne, tano hivi nilianza kuona posta zingine 
posta nikatumiwa kwanza posta kwa WhatsApp posta ya mkutano wa soi ambao ume umepangwa siku sawia na siku zetu baadaye nikapata mkutano posta ya Mariakani ambao umepangwa siku sawia na posta na mkutano wetu nikampigia Rose nikamuuliza kwamba nimeona posta zingine zina zinatangazwa uh, nimetumiwa posta nini ambacho kinaendelea akaniambia kwamba ali usiwe na shaka ali usiwe na shaka hao wameomba tu posta yangu ili wafanye matangazo nikasema ni sawa lakini kwa sababu nilijua nilijua wale wachungaji ambao walikuwa nafanya wale yale, e, 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 walikuwa na zile posta wale wachungaji pia mimi nimeshaenda kanisani kwao nikaanza kupigia kila mchungaji mwenye niliona posta nikampigia uh, uh, ule mchungaji wa mkutano wa soi nikamuuliza posta nimeona posta ambayo uh, inafanana na posta zetu posta yangu kwa sababu tarehe ni sawia na ta, uh, tarehe yetu akaniambia kwamba hata mimi nimeona hiyo posta nikashangaa akaniambia tuli uh, nili, nili, nilikuwa engaged na Rose Mwando tare tatu mwezi wa kumi. wakatumia Rosemondo deposit tare tatu mwezi wa kumi. before sisi hata kujengage na Rosemondo kabla yetu so inamaanisha na, na muongelesha Rosemondo ya kwamba kwa huu mkutano wetu tayari Rosemondo alikuwa na ule mkutano na hata sijui alikuwa tayari ameshabukiwa na hata sijaona wakati nilieka Nilieka hiyo posta kwenye mtandao ndo niliona. So nikapigia tena mchungaji wa Mariakani. Akaniambia hata picha yenu pia mimi nimeiona. Nikarudi kwa Rose Mwando. Rose Mwando akaniambia ali usiwe na shaka mkutano na kuja. Siku ilipowadia nikatoka nikateremka nikaenda bungo, bungoma kwa sababu mkutano ulikuwa umeanza. Nikaanza mkutano siku ya kwanza ilikuwa nzuri. Siku ya pili mashabiki wa Rose Mwando wakaanza kufuku kuzua vurugu. Kwa sababu Rose Mwando sio jina ndogo. Na nisikia Rose Mwando ni jina kubwa. Rose Mwando ni mama ambaye ameheshimika hapa Kenya. Ni mtu ambaye hata mimi mwenyewe nimempa heshima zangu. Na kwa kweli mimi sijawahi kutana na Rose Mwando. Hatujawahi kuwa na mazoea na yeye. Na mimi si mtu wa kiki siku wangi mtu wa kiki mimi mimi ni mtu ambaye nina heshima zangu so baadaye nikampigia Rose Mwando nikamwambia ah mkutano umeshaanza akasema bado nakuja usiwe na wasiwasi tarehe 20 na tarehe 20 na 25 eh, mkutano ikawa imechacha sana bado mashabiki wanasema mnatumia picha ya Rose Mwando ili kujiletea umaarufu Mnatumia picha ya Rose Mwando ili kutukusanya sisi. Wacheni kujiletea umaarufu kwa picha ya Rose Mwando. Tarehe 26 siku ya mwisho. Mimi ndo nilikuwa nimeshika microphone. Kwa sababu kando na kuwa mwimbaji nilikuwa pale kama MC. Baada ya kukaribisha waimbaji wengine wote wale ambao walikuwa pale chini nili Niliita nani ni, uh, ilibidi sasa walikuwa wa, wa, nangojea Rose aonekane kwenye mkutano. Baadaye hawakuwa naona Rose, watu wakaanza kuvua ku, uh, wale mashabiki zake wakaanza kurusha chupa kwenye stage. Ikabidi nikakosa kwa sababu pressure ilikuwa imeshapanda wale mashabiki zake. Ikabidi nianze kuongea kile ambacho niliongea. Kile ambacho niliongea Hakuna kitu ambacho niliongeza wala kupunguza. Hata kama ni wewe ungelifanya nini? Tayari mchungaji anakulaumu ya kwamba umeshirikiana na Rose Mwando kumtapeli hela. Ningefanya nini? Ningelifanya nini? Jana nilimwona akiwa kwenye eh, kwenye kwenye press Ali, aliongea yake lakini kila macho kila ambacho naweza sema Rose Mwando na Mungu na mimi sisi ndio tunajua kila ambacho tunaongea 
anasema kwamba mimi nilimtishia hicho ndio kitu ambacho alisema kwamba Ali alimtishia mkutano wa mkutano wa soi walimtishia mkutano ambao ulikuwa soi Wali, ule pasta alimtishia Aliona, alienda mkutano wa wapi mariakani Rose Mwando anajendicate kwa mkutano wetu tayari alikuwa na mkutano mwingine ameshabukiwa mkutano mwingine na, mimi, mimi, na, mimi na Rose Mwando ni nani anasema uongo mimi na Rose nani anaongea uongo so sijakuja hapa kujitetea sijakuja hapa kujipika kifua lakini kila ambacho ningeweza kuambia Rose Msamaa ambao ulisema umenisamehe. Ninashukuru. Lakini mi, sio mimi nilikuwa faa niombe msamaa. Ulikuwa faa uombe msamaa mafansu wako wa Bungoma. Wachungaji wa Bungoma. Kwa sababu wao ndio wenye uliwakosea. Ilikuwa faa uombe msamaa ma, wa, ma, wa mashabiki zako wa soi. Mkutano wa, mkutano wa, wa, wa Bungoma haukuenda pia mkutano wa soi haukuenda ilikuwa uombe msamao mafans wa, wa bungoma na mafans wa soi sio mimi 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 nili, nili, nili i was just nili, nilikuwa tu nikuconnect ni mimi sina kanisa bungoma mimi sina church sina church soi mimi yangu ilikuwa tu nikukuunganisha na nataka kuchukua fursa hii kuwaomba msamao wasanii wetu wa Kenya Nataka kutukua fursa hii kuomba msamaa wa sanii wa imbaji wa injili wa Kenya. Mnaweza kuwa mnanichukua uh, wengi nimeona wakiongea kwamba kwani aliyekuwa na waimbaji? Kwani aliyekuwa na waimbaji wazuri uh, Kenya hii? Kwani aliyekuwa na waimbaji wenye wanaweza fanya mkutano Kenya hii kutuliko? Mimi nilipeana namba. Namba zote ambazo zilikuwa zinahitajika mimi nilipeana. Mwenye kuchukua uamuzi alikuwa mchungaji. Na nataka kusema hivi. Wachungaji wetu wa Kenya. Wachungaji wetu wa Kenya tunawaheshimu sana. Lakini imefika wakati ya fatu waheshimu wasanii wa Kenya. Imefika wakati ya fatu waheshimu wasanii wa Kenya. Imefika wakati tujenge wasanii wetu wa Kenya. Imefika wakati hata kama ni I'm very sure I'm very sure. Kama inge ka, ka, kama angehitaji wasanii kama watatu, wanne, hizo hizo 1200 zingetosha wasanii hata watano na wangekuja pale na wakahudumu. Lakini mimi sikukuwa na uamuzi. Mwenye alikuwa na uamuzi ni mchungaji. Mimi siku mimi yangu ilikuwa tu ni kupeana. Kwa sababu nilimwambia pasta, kuna wachu, kuna wasanii, pasta kuna wasanii wengine wa Kenya wazuri. So mimi cha inaweza sema Mimi Rose ninakusamehe Ninakusamehe kwa kuada wa Kenya Rose ninakusamehe kwa kuniweka kwenye hali ambayo niliomo saa hii Hali ambayo niliomo saa hii wa, 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 wa mafans wangu wameshindwa kuniamini Wanadhani ya kwamba Ali ndio alimchokoza Rose Mwando kwa sababu kila kitu ukiangalia internet imeonekana ni Ali. Ali ni mbaya. Ali sio mzuri. Ali anamchokoza Rose. Ningefanya aje? Ningefanya nini? Nilijaribu kadri uwezo wangu kama Ali. Nilijaribu lakini nikafika mwisho. Tuendelee kuheshimu ile tu ndio jambo wanaweza sema na Mungu awabariki. Nasali, na masali mawili uh, naitwa Shikoku kutoka SPM Bus. Yes. So, ya kwanza ni uh, jana uh, Rose kwenye press aliweza kusema kwamba zile shilingi 50 aliweza kurudisha kwanza na tukombe kama virudisha. Uh, lakini kuna kumbe kwamba anaweza kupata threats kutoka kule Tanzania. Je, ni kweli? 1500 alirudisha siku ya 24 tarehe 24 na alirudisha pesa uh, Bungoma na the same same day alirudisha tena pesa Soi tarehe 24 siku ya mkutano alitumiwa pesa lini alitumiwa pesa tarehe 6 mwezi wa 11 moja 
Kwa nini Rose? Kwa nini swali langu ni kwamba kwa nini Rose akae na hizo pesa hiyo wakati wote kama alikuwa anajua akuji kwenye mkutano? Kwa nini Rose akubali pasta ende gharama zote? Kuunda mkutano wa siku hata moja ni gharama. Rose Mwando aliundiwa mkutano kulingana na hadhi yake ya Rose. Pasta alifanya matangazo. Mkutano wa wa Bungoma kulingana na vile pasta ananiambia uli cost 1.5 million. 1.5 million siku tatu Rose Mwando alitafutiwa mahali pazuri. Rose Mwando alifanywa matangazo ya kutosha. Sasa ukirudisha pesa siku ya mwisho ukirudisha pesa siku ya mwisho ya mkutano sasa hivi vile tunaongea hivi sikofi wako hapa Rayvan wako hapa so kuna waandalizi wa mkutano tuko tu, uh, kuna waandalizi ambao wameandaa mkutano for example aka, akanzo hiyo mkutano siku ya siku ya mwisho ya mkutano atachukuliwa atachukuliwa hatua ama atachukuliwa hatua yafaa chukuliwe hatua Tukienda kwa ukweli ni kwamba ya Faroz Mwando hachukuliwa tu kwa sababu alidanganya alidanganya Nauliza Yes umejaribu kukaa chini kwa sababu tulimuuliza kama tulikuwa na Ijan ukajaribu kumuuliza kama umejaribu nini kukaa chini bila kwanza media msuluishe kikanisa muelewane imejaribu kuongea one on one ama mpatane Ah uh, Rose Mwando alini block <laughs> Rose Mwando Baada ya hayo yote Rose Mwando alikuwa amenipiga block. Alinipiga block, nilijaribu, haikuwa ninge hata 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 mkutano hata hata ule mwenye ule ule mkutano wa Soi, mtayarishi wa mkutano wa Soi. Iko kwenye iko hata kwenye media. Pia yeye alimblock. Swali lingine. Singeweza kunini kwa kupeleka vyombo za usalama kwa sababu mwenye mkutano ndio mwenye alikuwa na authority ya kufika hapo kwa sababu mimi nilifika uamuzi wa kusema kwa sababu nilichukuliwa ni kama mimi nimeungana na Rose kufanya nini kwa tapeli kwa sababu fununu pale ndani ndani zilikuwa zinaonyesha kwamba Ali amekuwa tapeli Ali kuna ndoto za kuminika kwamba kuna jumla ndazo za kutisha zilitumwa kwenye simu ya kwa wasanii kutoka hapa nchini Kenya na wengine kutoka kule Tanzania kuna ni hapana uweze kufanua ni kweli kwamba maisha yako hata nini Ah uh, ilikuwa siku ya ilikuwa na today is on when Today's on Thursday. It was on Tuesday. Nilipokea jumbe kutoka uh, shirika la Tanzania. Uh, Sijui kama naweza pata hiyo simu. Naweza pata hiyo simu so that iwe ukweli. Isiwe ni kitu ambacho ni fununu. Tusisikie fununu. kama kuna mtu ako, ako rais hapa kunisomea anaweza soma kile ambacho kile ambacho kimeandikwa hapo kwa sababu imetumwa imetumwa kutoka imetumwa imetu, imetu kutoka Tanzania unaweza soma karibia hapa ili usome mm. ya yeah, hii uh, naitwa Stella Joel na ni katibu mkuu wa Tanzania Music Foundation tumepokea malalamiko kutoka kwa mwimbaji Rose Muhando wa Tanzania kwamba unafadhiliwa ili kumchafulia jina kwa kuwa sio vizuri kusikiliza upande mmoja tukaona tupate maelezo upande wa pili kabla ya hatua ingine azijachukuliwa kwa sababu kuna link zinasambazwa na tayari imetazamwa na watu wengi sana saa hii ni tuhuma hizi kama hizo uh, saa uh, saa hii tuhuma hizi kama sio za kweli hatua zitachukuliwa bila wewe kuwa na taarifa bali kuwa uh, bila wewe kuwa na taarifa bali
kwa kuwa wote ni watumishi tunaomba maelezo ili kuona kama huo mgogoro unaweza kuisha bila hatua za kisheria asante haya kuna lingine hapa baadaye pia alituma nyingine alituma nyingine ndio hii hapa ndio hii hapa ah nimeongea na Rose Mohando kuhu kuwa, uh, let me start again nimeongea na Rose uh, Rose kuhusu kuomba msamaha amesema yeye hana hatia sababu aliwarudishia pesa baada ya kuona mnamtishia akaamua arudishe pesa lakini ameshangaa kuona mnamchafua kwa njia ya mtandao kwamba alipokea pesa akashindwa kufika kwenye mkutano wenu huo uliotajwa kwenye peperushi hivyo anasema nyie muombe msamaha vinginevyo haki itendeke tunawapa siku ngapi Uh, kwa hiyo sisi tunawashauri tunawapa muda wa siku sa, saba mmalize tofauti zenu na Rose ma, na Rose yeye anadai ame uh, ameda, li, ameda, amedhalilishwa amedhalilishwa kwa njia ya mtandao na ni kweli ile video ilivyokaa haionyeshi kama Rose alirudisha pesa bali inaonyesha kama Rose aliwadhulumu yani amejipatia pesa kwa njia ya udanganyifu na kuwa yeye uh, uh, na kuwa na kuwa hiyo hapa kuna kesi ya kujibu kutokana na maelezo yako kwamba Rose alirudisha pesa tunasubiri majibu yenu ndani ya siku saba hiyo ni vitisho ama sio vitisho ni vitisho ni vitisho ama sio vitisho swali mchungaji angeweza kwa sababu mchungaji alikuwa alikuwa amenipea jukumu mchungaji pia alikuwa very low kwa sababu wakati Uh, mafanzo walianza kurusha walianza kurusha chupa kwenye madhabau mimi ndo nilikuwa nimeshika microphone mimi ndo nilikuwa nimeshika microphone na ikabidi niongee ukweli so kila ambacho naweza sema ni kwamba hilo ndo lililotokea hilo ndo lililotokea sipunguzi wala siongezi Sipunguzi wala siongezi. So mimi ambacho kile ambacho naweza mwambia Rose. Kama ali mimi ni mwanadamu. Kwa pengine kwa kwa mazungumzo yangu ambayo nilikuwa kwa stage. Kwa mazungumzo ya kwangu. Pengine niliongea nikiwa na hamaki. Unanisikia? Naweza kuwa niliongea nikiwa na hamaki. Kile naomba kwake ni kwa sababu niliongea nikiwa na maki hicho tu ndo naomba msamaha. Naomba msamaha kwa sababu kwa kuongea nikiwa na hasira. Lakini haya mengine yana ukweli ndani. Haya mengine mimi na yeye tunajua. Juzi hiyo eh, siku alikuwa na mchungaji. Mchungaji anasema anaitwa Pastor Nathan. Pastor Pastor Nathan my stories are 254 and you're watching stories are 2 Five, four. Get the wiki.